Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle carrière exclusive que je n'ai pas faite sur FIFA 20 et qu'on me demande depuis la nuit des temps, je le vois souvent dans les commentaires, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de David Villa, l'Espagnol qui partira à 18 ans du côté de Riron, son premier club professionnel, du coup il a 62 général au départ, 4 étoiles geste technique et 5 étoiles mauvais pied, 62 en placement offensif et 60 en réactivité et ce sur le premier volet et de l'autre côté on a du 67 en finition et du 63 en conduite de balle, c'est parti pour sa nouvelle carrière. C'est la fin de la première saison et Villa qui passe à 65 de général, il a désormais 69 de placement offensif et 66 de réactivité, de l'autre côté on a du 72 en finition et du 68 en conduite de balle, au classement nous avons fini 5 e de Liga Smart Bank donc en D2 espagnol si vous préférez, nous sommes allés en barrage mais c'est Leganes qui nous a sorti à 5 buts à 2 pour ces derniers, en coupe d'Espagne on était sorti par Girona au premier tour 2-0 et Villa qui a joué 12 matchs, qui a marqué 2 buts, qui a délivré une passe D et qui a une autre moyenne de 6,60. C'est la fin de la deuxième saison et Villa qui passe à 75 de général, une augmentation de 5 points encore une fois, il a désormais 75 de placement offensif et 70 de réactivité, de l'autre côté au niveau technique il a 77 de finition et 73 en pénalty, au classement nous ont fini 3 de D2 espagnol derrière Alaves et nous ont gagné à Vallecano en finale de barrage 4 buts à 2, on accède donc à la Liga Santander, en coupe d'Espagne on était sorti par Alaves en 16ème de finale 3-0 et Villa qui a joué 29 matchs, qui a marqué 10 buts, qui a délivré 3 passes D et qui a une autre moyenne de 6 et c'est la fin de la troisième saison, Villa qui passe à 74 de général, il a désormais 79 de placement offensif et 72 de réactivité, de l'autre côté on a du 82 en finition et du 76 de conduite de balle, au classement ils ont fini 14 e de Liga derrière le Real Betis, en Coupe d'Espagne il était sorti par le Barça en 16 e de finale 3-0, et Villa qui a joué 42 matchs et marqué 19 buts, qui a délivré à 3 passes D et qui a une autre moyenne de 7,10, et après cette troisième saison, il est transféré à Valence pour 12 millions d'euros. Nous sommes au bout de la quatrième saison, David Villa qui passe à 77 de général, il a désormais 80 de placement offensif et 77 de réactivité, de l'autre côté on a du 83 en finition et du 78 en volée, au classement nous ont fini 7ème de Liga derrière le Real Betis, en Coupe d'Espagne il était sorti par Alaves en demi-finale au tir au but, en Europa League on a été éliminé par l'Inter en quart de finale 4 buts à 2, et Villa qui a joué 37 matchs, qui a marqué 10 buts, qui a délivré une passe D et qui a une autre moyenne de 6,80. Ça y est la cinquième saison vient d'arriver à son terme et David Villa qui passe à 80 de général ça y est il atteint ce palier euh, il a désormais 84 de placement offensif et 80 de vitesse, de l'autre côté on a du 86 de finition et du 80 de conduite de balle, au classement ils ont fini 4 de Liga derrière le Real Madrid, en Coupe d'Espagne on a perdu en finale contre le Barça 2 buts à 1, en Europa League on a été éliminé par la Roma en 8 de finale par la règle des buts à l'extérieur donc euh, plutôt une bonne saison hein, par rapport au, au niveau national je parle euh, Villa qui a joué 43 matchs, qui a marqué 16 buts qui a délivré 3 passes D et qui est notre moyenne de 7,20. C'est la fin de la sixième saison et Villa qui a désormais 83 de général, il a 87 de placement offensif et 82 de vitesse sur le premier volet, de l'autre côté au niveau technique il a 90 de finition et 84 de conduite de balle, au classement nous avons fini 4 de Liga derrière le Real Betis euh, en Coupe d'Espagne on était sorti par Retafé en 16 e de finale 3 buts à 1 et en Ligue des Champions on a été éliminé par le PSG en 8 e 3 buts à 1 pour les Parisiens 45 matchs joués pour Villa, 18 buts marqués, 2 passes D à délivrer, notre moyenne de 7,10 et après cette 6 saison il est transféré en Italie puisque c'est l'Inter Milan qui le recrute pour 80 millions d'euros. C'est la fin de la 7 saison et Villa qui passe à 85 de général, il a 89 de placement offensif et 85 de vitesse sur le premier volet, euh, de l'autre côté on a du 92 en finition et du 85 en puissance de tir. Au classement, nous avons fini 3 de Serie A derrière la Juve. En Coupe d'Italie, on a perdu en finale contre la Milan 1-0. Et en Ligue des Champions, on a été sorti par le Bayer Leverkusen en 8ème de finale, 5 buts à 2. 42 matchs joués pour euh, Villa, euh, 17 buts marqués, 3 passes D délivrées et une note moyenne de 7,20. C'est la fin de la 8ème saison et Villa qui passe à 87 de général. Il a désormais 91 de placement offensif et 87 de vitesse sur le premier volet. D'autre côté, on a du 94 de finition et du 89 de conduite de balle. Au classement, nous avons fini 2 de Serie A derrière la Juve en Coupe d'Italie. L'Italien était sorti par la Sampdoria en quart de finale au tir au but. En Ligue des Champions, on était éliminé par l'Olympique Lyonnais en 8 de finale, 3 buts à 2. Et à l'Euro 2028, Villa était sélectionné avec l'Espagne et cette dernière a été sortie par l'Angleterre en quart de finale 1-0. 45 matchs joués pour l'Espagnol, 20 buts marqués, 2 passes D délivrées et une note moyenne de 7,10. Nous sommes au bout de la 9 e saison et Villa qui passe à 88 de général. Il a désormais 92 de placement offensif et 88 de vitesse au niveau physique. De l'autre côté, on a du 95 de finition et du 91 de puissance de tir. 
au classement de Zanfini, premier de Serie A devant la Juve. Nous avons gagné la Coupe d'Italie 1-0 en finale contre l'AC Milan et en Ligue des Champions, on est éliminé par le Barça en demi-finale par la règle des buts à l'extérieur. 53 matchs joués pour euh, Villa, 28 buts marqués, 6 passes D à délivrer et une note moyenne de 7,50. Ça y est, la 10 saison vient d'arriver à son terme et Villa qui a atteint les 89 de général, il a désormais 93 de placement offensif et 89 de vitesse. De l'autre côté, on a du 92 de conduite de balle et du 96 de finition. Au classement, on en finit deuxième de Serie A derrière l'AC Milan. Ils ont gagné la Coupe d'Italie 3 buts 1 en finale contre Atalanta et on a été reversé en Europa League cette saison et c'est Leipzig qui nous a sorti en 8ème de finale 4 buts 1 alors qu'à la Coupe du Monde de 2030, l'Espagne a été éliminée par la République Tchèque en 8ème de finale 2 buts 1, 57 matchs joués pour Villa, 33 buts marqués, 4 passes D à délivrer et une note moyenne de 7,50 et après cette 10ème saison, il est transféré pour 100 millions d'euros en Espagne, c'est le Barça qui le recrute. C'est la fin de la 11ème saison et Villa qui a désormais 90 de général tout comme en réactivité, il a 94 de placement offensif, de l'autre côté il a 96 en finition et 92 en puissance de tir, au classement nous ont fini premier de Liga devant le Real Madrid, ils ont gagné la Coupe d'Espagne 1-0 en finale contre l'Atletico et en Ligue des Champions on a été sorti par le Bayer Leverkusen en 8ème de finale par la règle des buts à l'extérieur, ils nous ont beaucoup sorti hein, dans cette carrière et euh, Villa qui a désormais 47 matchs, enfin qui a joué 47 matchs, qui a marqué 30 buts, qui a délivré une passe D et qui a une note moyenne de 7,60. Et c'est la fin de la 12ème saison, Villa qui reste à 90 de général, rien n'a bougé au niveau physique mais aussi au niveau technique, euh, on a fini premier de Liga devant l'Atletico. Ils ont gagné la Coupe d'Espagne 1-0 en finale contre ces derniers. Et en Ligue des Champions, on est éliminé par Manchester United en demi-finale au tir au but. David Villa qui a fini meilleur buteur du championnat avec 24 buts en 38 matchs. Et à l'Euro 2032, l'Espagne a été sortie par l'Angleterre en quart de finale 2 buts à 1. 61 matchs joués pour l'Espagnol, 38 buts marqués, 3 passes D à délivrer et une note moyenne de 7,50. Et c'est la fin de la 13 e saison. Villa qui descend à 88 de général, il a surtout baissé sur l'accélération et l'agilité. Euh, alors que de l'autre côté les dribbles et les passes courtes ont là aussi euh, bien baissé au classement nous ont fini premier de Liga devant le Real Madrid ils ont gagné la coupe d'Espagne 2 buts 1 en finale contre les Merengues euh, justement et en Ligue des Champions on s'est imposé 2 buts 1 en finale contre Manchester United voilà une LDC, euh, 40 matchs joués pour Villa 17 buts marqués, 4 passes D euh, délivrées et une note moyenne de 7,20 nous sommes au bout de la 14 e saison et Villa qui descend à 85 de général il a désormais 76 d'agilité et 71 de force, je parle que de baisse évidemment, de l'autre côté on a du 60 17 de dribble et du 94 de finition. Au classement, nous ont fini premier de Liga devant le Real Madrid. Ils ont gagné la Coupe d'Espagne 4 buts à 1 en finale contre le Celta Vigo. Et en Ligue des Champions, on était sorti par le Bayern en demi-finale 3 buts à 2. Alors qu'à la Coupe du Monde de 2034, l'Espagne s'est enfin imposée 3 buts à 1 en finale contre le Danemark et remporte donc une Coupe du Monde. 35 matchs joués pour Villa, 10 buts marqués, 3 passes D à délivrer, notre moyenne de 6,90. Et après ses bonnes années au Barça, il décide de rejoindre Boca Junior en Argentine, libre de tout contrat. C'est la fin de la 15 e et dernière saison, Villa qui descend à 83 de général, il a désormais 76 d'accélération et 75 d'agilité au niveau physique, de l'autre côté on a du 77 de dribble et du 93 de finition, au classement nous ont fini premier du championnat argentin devant San Lorenzo euh, nous ont gagné la Copa Libertadores 3 buts à 2 en finale contre Fluminense et euh, Villa qui a joué 31 matchs, qui a marqué 13 buts, qui a délivré 2 passes D, qui a une note moyenne de 7,20 et c'est la fin de cette nouvelle carrière pour David Villa, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la proposer on a enfin pu aller en Argentine, hein, même si les clubs euh, sont pas encore modélisés. Vous avez vu, c'était Buenos Aires et non pas Boca, euh, Boca Junior. Donc voilà, euh, c'est un peu gênant, mais euh, je pense que les modes ne devraient pas tarder. Cette année, c'est vrai qu'ils ont pris un petit peu plus de temps parce que, euh, parce que les fichiers étaient différents. Euh, c'était plus compliqué à mettre en place, mais ça devrait pas tarder d'après les, les échos que j'ai pu avoir. Du coup, ce que je ferai, c'est que j'ajouterai David Villa dans le classement des nouvelles carrières que je publie tous les lundis matin dans mon JT du foot que je fais euh, sur ma chaîne secondaire. Pour ceux que, qui ne savent pas, le lien est dans la description. En attendant, je vais vous quitter. Merci à tous pour votre soutien, c'était Maestro, ciao